জনি মুকুলি থেকে কিছু জানতে পারছিলাম না তেমন কিছু তো উনি বলে নাই কিন্তু মামার সাথে কথা বলে যা বুঝলাম সামিরকে ওই দুজনই হেল্প করছে এসআই মুনির আর আমাদের কমিশনার আবুল ভাই তাহলে এখন কি করব আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস বুঝতেছি না শাবনুর কেন কো কড়া করে কথা বলে না আমি যতটুকু শুনেছি সামির কিন্তু ওর কাজে মানে আত্মীয় ও এই কারণে শাবনুর ওর ভাবে কিছু বলতে পারছে না ঠিক আছে তো ওর মা কথা বলুক আর তুমি না হয় একটু ওর মার সাথে কথা বলো এটা আপনি কি বলেন ভাই এটা আমি কি বলবো বলেন শাবনুর সাথে আসা যাওয়ার পথে আমার যতটুকু জানা হয় দেরছি আর এটা হতে পারিবারিক ব্যাপার এই ব্যাপারে আমার আসলে এক দফার কথা ঠিক হবে আচ্ছা তাহলে এক কাজ করি তুমি আর আমি স্বামীর সাথে কথা বলি কি বলেন না ভাই আমি তো অলরেডি স্বামীর সাথে ওর কথা বলেছি কিন্তু কোনো লাভ নাই কিন্তু তাই বলে একটা ছেলে সকাল বিকাল বাসার সামনে বসে থাকবে এটা কেমন তোর কথা লাভ হবে না ভাই আমি একটু চেষ্টা করেছি আমার মনে হচ্ছে সহজে যাবে না তবে আপনি ছেলে এ ব্যাপারে একটা কাজ করতে পারেন আমি কিভাবে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে শুনেন যেহেতু খাদিজা আপাকে এলাকার সবাই প্রতিবাদী নারী হিসেবে জানে আর খাদিজা আপার জন্য ওদেরকে প্রেম নিকেতন থেকে বের করে দিচ্ছে এখন যদি খাদিজা আপা ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় মানে ওদের পাশে দাঁড়ায় ওদের পক্ষে কথা বলে তাহলে ওদের খাদিজা আপার প্রতি যে রাগ অভিমান ছিল এটা কমে যাবে এবং এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে পরবর্তী যে ইলেকশনটা হবে সামনে এটা খাদিজা আপার জন্য বেশ কাজে দিবে তুমি যে কথাটা বলছো ভালো বলছো আমি খাদিজার সাথে কথা বলি তুমি মুকুলের সাথে আরও কথা বলে দেখো প্রেম নিকেতন সম্বন্ধে আরও তথ্য পাওয়া যায় কিনা তাহলে ঠিক আছে আমি এখন উঠি তুমি এগুলো ঢুকছো কেন জামার এগুলো সাপটাপ থাকতে পারে তোরা সুযোগ নিয়ে চিন্তা করতে হইব না তুই কি করতে চাইতে চাস তাই কো এই মা এই দুই হাজার টাকা লাগবো দুই হাজার টাকা তুই কি করবি সাই পাস খাবি কি কমা তোর কইছ না কবে আমি সব সাই পাস খাই না এগুলো জঘন্য খারাপ এগুলো যে খারাপ জানোয়ার তোর মুখে জানার কথা শুভা পায় না তুই টাকা দেবে কিনা এটা কও আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নাই তোর বাপের কাছে টাকা নেই যা এই তুই টাকা দিয়ে কি করবি টাকা ওই যে মারব লাগবো মারব কইছে আজকে নাকি দুই দুই হাজার টাকা না তহশিল অফিসে যাইবো খুঁজ কম নিতে আর ওই 1 লাখ টাকা ওরে তো মামুন ভাইয়ের আরে 2000 টাকা ওই যে ইয়ে নিব মারব দেব তহশিল অফিসে যাওয়ার জন্য টাকা দাও আমার কাছে কোনো টাকা নাই তুই তোর বাপের কাছে নি আমার তো টাকা দিবে না টাকা দিলে কি পাবো যে আমি টাকা বসে নিয়া পুরি হালামু এই তোর বাপে যে তো দোকান করে দিলো দোকানে লাভের টাকা কই যায় তুই আমাকে টাকা দিবি তা না তুই উল্টা টাকা চাস আমার কাছে কোনো টাকা নাই তুই তোর বাপের কাছে যা যা তুই দোকানটা কি করি মানুষ যা বাকি দেই মানুষ যা বাকি খায় এই টাকা লাভের টাকা কোনে আসে না তুই বুঝিস না বাকি দিয়ে পারিস না তুই গ্রামে বাকি না দিলে ব্যবসা চলবো দেখ ব্যবসা করতে হইলে ভালো করে করবি তাহলে দোকান বেচে দে তাও দোকান বেচে দেই আর মাই সবার বাদিমা কোক এই তুই মানুষ আছিস কবি জামা আর মাথার কিন্তু গরম করে দিবে না আমার তো কিছু জানার দরকার নাই আমার কাছে কোনো টাকা নাই তুই তোর বাপের কাছে টাকা নি যা যা থেকে আসুন আসুন কি কও জামের যে খুশ খবর নিবা পিছিলাম পিছিলি লোক লাগাইছি আর যে খুশ খবর পায় আমরা জানাইবো আসুন মারবে পিছি পিছি লাগা থাকিস যা কাজ আমি বিষয় তো বুঝছিস তো আরো পিছি লাগা তুমি না কি থাকম তোমার কই দেবো না 2000 টাকা ছিলাম তাই দিয়ে দিলে না আমার কার পিছি লাগা থাকম না লাগে তুমি সে তোরা কই দেবো আমার खबर কিন্তু সবার সঙ্গে মিটিং সেটিং সেটা তো জানি না আপনি জানবেন কি করে আপনি তো আছেন শুধু প্রেম নিকেতনের দখল নিয়ে এদিকে যে আপনার চেয়ার চলে যাচ্ছে সে খবর রাখেন আরে রাখো এই আবুল কমিশনার চেয়ার দখল করা তো সহজ না অনেক কষ্ট করে অনেক সাধনা করা এই চেয়ারটা অর্জন করছি এত সহজ না আবুল কাউন্সিলারের চেয়ার দখল করা এদিকে খাদিজা এসে প্রেম নিকেতনের যে মার্ডারটা হয়েছে এটি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দেন দরবার করে যাচ্ছে বলো 
মারার নিয়ে দেন দরবার খোঁজ খবর তো নেবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী খাদিজা কেন নেবে ও যদি কোনো কারণে এই মার্ডারটার বিষয়ে সব ক্লু বা ইনফরমেশন বের করতে পারে তাহলে কি পাবলিক সেন্টিমেন্ট কোথায় যাবে তার দিকে চলে যাবে তখন আপনার গদি থাকবে এবার একটু ভাবেন আমার লোকের রাজনীতি কিন্তু এই রাজনীতি তো আমার মাথায় আসেনি এখন তুমি কি বলতে চাও সেটা বলো আপনি আরমান ভাইয়ের সঙ্গে বসে দ্রুত একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেন আর এই খাদিজাকে থামানোর ব্যবস্থা করেন সেটা না হয় আমি করলাম কিন্তু তোমরা এখনো রবিনার রাখাতকে অ্যারেস্ট করতে পারছো না বিষয়টা কি হ্যাঁ ঠিক আছে এ কেসের আয়ও আমি কিন্তু পুরো কেসটা তদন্ত করছেন আমার স্যার স্যার হয়তো কোনোভাবে বুঝে গেছেন যে আমি আপনাদের সঙ্গে লেয়াজু মেনটেন করি শোনো এখন থেকে তুমি যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবা ঘুণাক্ষরের যেন টিকটিকিও টের না পায় আর ফোন দেওয়ার দরকার নাই ফোন কিন্তু ট্র্যাক হয় যদি কোনো প্রয়োজন হয় সোজা জানো তো আমার গোডাউনে চলে আসবে ঠিক আছে ঠিক আছে চোখ কান খোলা রেখো খাদিজার জন্য কি করবেন সেটা বলেন তো শোনো শোনো ঘুঘু দেখেছ এখনো ফাঁদ দেখো না খাদিজা কোন ফাঁদে পাড়া দিয়েছে সেটা এখনো ও টের পায় যতক্ষণই টের পাবে ততক্ষণে আবার পাকড়াও হয়ে যাবে আমি যেভাবে বলি সেভাবে কাছে নিয়ে যাব আপা আপনি যে সারা পাইছেন না আমি যে কী খুশি হয়েছি আপনার বোঝাতে পারবো না আপা থ্যাংক ইউ গোবরা কিন্তু আপা আমার একটা কথা কিন্তু আপনি সামান্য একটা বোতল নিয়ে ধরা পড়ে আপনার এতদিন লাগলো কে এখানে রাজনীতির অনেক ষড়যন্ত্র আছে তুমি বুঝবে না কোবরা আমাকে একটা কথা বলো তো যেদিন প্রেম নিকেতনে মাজারটা হলো তুমি কি এলাকায় ছিলে এলাকায় কি আপা আমি ওই দিন রাত্রি পাশের বিল্ডিংয়ে প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে লাইন লাগাই বের হয়েছি কিন্তু পরে পুলিশ আমারে বলছে যে ওই জায়গায় মাডার নাকি হয়েছে রাত বারোটার সময় আপা আর আধা ঘন্টা যদি ওই জায়গায় থাকতে পারতাম তাহলে মাডারটা মনে হয় সব নিয়ে হইতো আপা হুম আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবা হ্যাঁ আপা বলেন কি কাজ আপনি খালি অর্ডার করেন ওয়ান টুর ব্যাপার আমার কাছে কাজ করে দেওয়া প্রেম নিকেতনের আশেপাশে ওই বিল্ডিংয়ের চারপাশ ধরে কয়টা সিসিটিভি ক্যামেরা আছে একটু খোঁজ লাগাও কী খন আপা প্রেম নিকেতনে কে প্রেম নিকেতনের আশেপাশে কোনো বিল্ডিংয়েও সিসি ক্যামেরা নাই একটাও নাই কেন যে ওই যে পাঁচ অভ্যাস বিল্ডিংয়ের কাজ চলতেছে পাশে ওই বিল্ডিংয়ের কাজ চলার কারণে সমস্ত তার টার ছিঁড়া সব ক্যামেরাগুলো নষ্ট হয়ে পড়ে আছে পুলিশেও খোঁজ করছে কিছুই পাই নাই পুলিশও বুঝে গেছে দয়াপা ওই গলির মাথায় একটা দোকান আছে এই দোকানের একটা নিজস্ব সিসিটিভি ক্যামেরা আছে ওর ক্যামেরাটা যদি চালু থাকে ওই জায়গার থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে তো ওই সমস্যাটা আছে ওই দোকানটা প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে ওরা যে অনলাইন টনলাইন কিছু ব্যবসা ব্যবসা করে তা ওরা ওই দিন রাত্রি ক্যামেরাটা অন ছিল কি না যদি অন থাকে তালি পরে আপা একটা ভালো একটা কিছু পাওয়া যেতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তুমি একটু খোঁজ নাও তো দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরাটা ওর সেদিন ওপেন ছিল কি না যদি কোনো ফুটেজ পাও তুমি এটা আমাকে কালেক্ট করে দাও এটা তো আমার ওয়ানটোর ব্যাপার যদি ওই জায়গা কিছু পাই আমি আপনার আত পর্যন্ত পৌঁছায় দেয় আমার দায়িত্বে কোবরা দিবে আর একটা কথা তুমি যেখানে আসছো আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে এটা তুমি কাউকে বলবো না এটা খুব সিক্রেট না আপনার সাথে আমার দেখাই হয় নাই ঠিক আছে আপা তাহলে আমি এখন উঠি ওই বস আবার খানিক প্রায় ফোন দেওয়া চিল্লাইব হ্যাঁ ব্যাগ কাম আমার একলা করতে হয় তাহলে আপা আসি আসলাম এখন ঠিক আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো থাকা আমি 
আমি এটা কিছুদিন পরে আপনাকে দেখে দেব আপাতত আমি চলে যাচ্ছি স্যার প্রেম নিকেতন রিলেটেড কোনো গ্রুপ আছে বলতে পারেন অ্যাকচুয়ালি আমি খাদিজার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি স্যার খাদিজার সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাচ্ছেন স্যার আমি যাই স্যার যেতে এই কেসের আয়ও আমি আমি গেলে হতো না মনে হয় লাস্ট টাইম কিন্তু আপনি খাদিজাকে গ্রেফতার করেছিলেন খেয়াল আছে জি স্যার এখন আপনি যদি তার কাছে যান কোনো ইনভেস্টিগেশনের জন্য তাহলে সে কি আপনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করবে সেটাও ঠিক স্যার রাইট এই কারণে আমি এখন এখানে আছি আপনাকে বুঝতে হবে শি ইজ এ পলিটিশিয়ান নট এ জেনারেল পারসন জি স্যার আমি যাই কথা বলি যদি কোনো ধরনের ক্লু পাই আমি আপনাকে জানাবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ও স্যার चौबीस दुकान ग झाल भुना भुना कर मजा कर सीनारो भुना करो भुना खाइते असाधारण हाँ तुम एम करो क्यों देखा गलो मामी जमाई आसते ही खुशी जमायर जो बहु पदे जिन रान्ना अजथा टाक नष्ट कर टाक नष्ट करार दरकार नहीं ठीक है मामी आपनी वो गरु भुनार पर बड़ो राता मोरग थे राता मोरग जबाई दिए हाँ गुटा जो एक भुना टुना कर दें से खाते मजा पाई ठीक है और इलिश माचर एक बड़ो इलिश माचर एक डिम वाला इलिश माचर डिम आलदा भुना करबें और इलिश माचर एक बड़ो सैजे इलिश माच थे इलिश माचर एक भाजा टाजा कर दावी कर झमेलाते <laughs> दखल लुकाले 
আচ্ছা হয়েছে ওদের হয়তো কোনো প্ল্যান ছিল যার কারণে ওরা আমাদেরকে বলেনি এখন তো জানতে পেরেছে ভাবি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যখন জেলে ছিলাম তখনই বাসার এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসছে আর ওরই করা নিষেধ ছিল ব্যাপারটা যেন আমি কাউকে না বলি আর আমি জেলে থাকা অবস্থায় ভাইয়াকে যদি বলতাম ব্যাপারটা লিক আউট হয়ে যেত তাই বলা হয় না আচ্ছা তা না হয় বুঝলাম তো এখন তোমাদের প্ল্যান কি প্ল্যান তো আমাদের টার্গেট মতোই আছে প্রথমে প্রেম নিকেতনের খুনিদের খুঁজে বের করতে হবে কারণ তাদের খুঁজে বের করলেই আবুল কমিশনার সাইজ হয়ে যাবে আর আবুল কমিশনার একবার সাইজ হয়ে গেলেই আমার রাজনীতির রাস্তাটা একেবারে পরিষ্কার শোন আবুল কিন্তু তিনবারের কাউন্সিলার প্রচণ্ড চালাক লোক আজব এবং আরমানের কোনো ব্যবস্থা হয়ে গেল সে অন্য কারো শেল্টারে চলে যাবে এবং নতুন করে চাল চালবে আবুল কমিশনার যত চালই চালু না কেন তার প্রতিটি চালের করার জবাব আমি রেডি করছি ভেরি গুড এটাই তোর কাছে আশা করছিলাম আর আবুল কমিশনার তো এগুলো করে না আরমান আর রাজব তাদের স্বার্থের জন্য এগুলো করে ভাবি তোমার কিন্তু একটা দায়িত্ব রয়েছে আমার সেটা আবার কী দায়িত্ব তুমি শাবনুরের নানির কাছ থেকে সামিরের ডিটেলটা আমাকে এনে দিবা কারণ এই মুহূর্তে যদি রবিন বের হয়ে আসে তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে কারণ বাসার না চাইলেও তাকে অ্যারেস্ট করে ফেলতে হবে আজ বহুদিন হয়ে গেল প্রেম নিকেতনের রহস্যের আমরা উদ্ঘাটন করতেই পারছি না আমাকেও কিন্তু উপরে জবাব দিয়ে করতে হবে মেক ইট হ্যাপেন ভেরি ফাস্ট জি স্যার চেষ্টা করে যাচ্ছি স্যার আর একটা ব্যাপার লোকমুখে শুনছি তাই আপনাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে চাই কি স্যার ইদানিং আপনি কাউন্সিলের অফিসে বেশি থাকেন থানাতে আপনাকে খুব বেশি এটা দেখা যায় না কথাটা কি সত্য স্যার আসলে বিষয়টা এরকম না আমি ইনভেস্টিগেশনের জন্য সবসময় বাইরে ঘোরাঘুরি করি তো হয়তো এই সময় কাউন্সিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে হয়তো এই ইনফরমেশনটাই আপনার কাছে দিয়েছে এর বাইরে কিছু নয় স্যার আমার কিন্তু সেটা মনে হচ্ছে না প্রেম নিকেতন ছাড়া এমন কোনো ইস্যু নেই যে ইস্যুতে আপনি কাউন্সিলের অফিসে যাবেন বা কাউন্সিলর আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন দেখুন উনি যদি জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকে আমরাও কিন্তু জনগণের সেবক জনগণকে সেবা দেওয়াটাই আমাদের কাজ জনগণের টাকার থেকে কিন্তু আমাদের স্যালারি আমাদের সংসার চলে সো যার নুন আমরা খাচ্ছি তার নুনটাকে আমরা অবশ্যই হালাল করে খাওয়ার চেষ্টা করব রাইট রাইট স্যার আর যদি আপনার দ্বারা পুরো ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করাটা খুব বেশি কঠিন হয়ে থাকে আপনি আমাকে বলতে পারেন আই ক্যান গো ফর সামান এলস অলসো স্যার স্যার আমি দ্রুত রেজাল্ট আপনাকে জানাচ্ছি স্যার স্যার প্লিজ না ভাবি মাত্র তো আসলাম এই তো চলে আসব দুই তিন দিন পরে ঠিক আছে ভাবি আমাদের বাসার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাবি কি রে মা শান্তি নাই আচ্ছা মামা এখানে ঝামেলার কি আছে যে মেয়ে চলে গেছে সে তো গেছেই আর একে নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ আছে তার থেকে ভালো ওকে অন্য জায়গায় দেখে শুনে বিয়ে দিয়ে দাও বয়স তো আর কম হয়নি সেটা চিন্তা করতেছি রে মা আচ্ছা মা তোর মেমে কি কিছু কইছে কি বিষয় মামা দেখ মা তোকে ছোটোবেলা থেকে খাওয়াইছি পড়াইছি বড় করছি লেখাপড়া শিখাইছি বিয়া দিছি তোর মায়ের চিকিৎসা করাইছি তোকে লাগে কিন্তু আমি কম করছি মামা তুমি এসব কথা কেন বলছো আমরা কি কখনো অস্বীকার করছি যে তুমি আমাদের জন্য কিছু করনি আমাদের তো ছোটোবেলা থেকে তোমরাই মানুষ করেছো আমাদের বাবা মা যা না করেছে তোমরা তার থেকে বেশি করেছো মামা হঠাৎ করে তুমি এই কথা কেন বলছো বলো তো কইতাছি মিমি আসা তোর মা আর আমার সম্পত্তির ভাগ চাইতেছে কি মিমি জমি জমার ভাগ চাইছে কই আমাকে তো কিছু বলেনি আর ও জমি জমার ভাগ চাওয়ার কে আমি বড় আমি তো তোমাকে কখনো কিছু বলিনি তা তো কষ্ট নাই কিন্তু ও আইসা এখন ওর জামাই রে সব জমি জমা দেখাইতেছে ওর জামার আগ্রহ থাকলে কি হবে ওর জামাই কি জমি জমার ভাগ পাবে 
জমি জমার ভাগ পাইলে পাবো আমি আর মিমি আচ্ছা আমার জামাই কি কখনো তোমাকে এই ধরনের কিছু বলেছে দেখ মা এতদিন আমি জমি জমাটা দিয়ে শুনে রাখছি এখন তোরা যদি ভাগ করস আর যদি বাইরে কারো কাছে বেচিস তাহলে তারা তো এসে দখল করব আমি কি তাকে সাথে পারবো আমার মান সম্মান থাকবো গো তুমি কোনো টেনশন করো না আমি ওর সাথে কথা বলছি ঠিক আছে হ্যাঁ দেখ মা একটু আচ্ছা চিন্তা করো না ঠিক আছে 